Herkese merhabalar. Bu paranın üstünde bir park var. Şu gördüğünüz kayıp şehir diye geçiyor. Şu gördüğünüz ise Tyrona Park, Pogo People. Ve bu görmüş olduğunuz para Kolombiya'nın en büyük parası. Yani Tyrona Park Kolombiya için önemli bir park. Peki biz neredeyiz? Tyrona Park'ın girişindeyiz. Tyrona Park nerede? Santa Marta'da. Santa Marta nerede? Kolombiya'nın kuzeyinde, Karayip sahilinde. Peki ne yapıyoruz? Tyrona'ya gidiyoruz. Hadi. Hola. Es entrada para Tyrona. Si. Quanto cuesta? Cada uno. La entrada la van a pagar unos 200 metros. Ah, más. Más adelante, sí. Yo aquí le brindo unos servicios y. Ah, ¿dónde es eso? Está bien. Caminando. Van a ir caminando. Sí. Ah, bueno. Me permite de todos modos acá un minutico antes de continuar. Sí. Además de eso, aquí le brindamos servicios de moto hasta inicio de parque. Pueblito. Puedes pasar hasta el cabo, o sea, puedes seguir de hecho hasta, ah, hasta el cabo, sí. Ah. ¿Es oficial? ¿Oficial? Sí, claro. ¿Cobendo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ustedes trabajan con Cobendo? No, no, no, no, nosotros somos, la, privado, ¿sí? somos la asociación ¿Es privada. ¿Es como ¿no? mafia, sí? No, no, no. ¿Full company? ¿Full empresa? ¿Cómo? ¿Full empresa? ¿Full empresa? ¿Full empresa? ¿Full empresa? ¿Full empresa? ¿Full Adam para istedi de Eon dedi dokümanını görebilir miyim? Ne için para istedi dedi. Çünkü zaten giriş yapacağız. Ah, no necesito full company. Tengo permiso de acá. Este es público. No necesito pagar. Está bien. Está bien. Gracias. Todo bien. Anyway, let's buy water, I guess, first. A little bit more. If we walk three hours, we don't need to. Okay. Suyumuzu da aldık. Bu arada Kogi dediğimiz abi şu arkamda oturan abi. Farklı bir ırk. Anlatacağım. Gidelim. Harita böyle abi. Böylece geçiyor. Dolu bien. Gracias. Yeah. <gülüyor> Adama dedik vermiyoruz bu şarvara. Tamam dedi geçin dedi geçiyoruz. Yol böylelikle başlamış olduğu Tayrona Park için. ileride parka yani ulusal parka giriş için ücret var. Onu vereceğiz sadece. Bu abi vermeyin. Bu arada otobüste de çakıyorlar. Santa Marta terminalden buraya gelmeye çalıştık. 40'tan kişi başı 10 dolardan başlattı. 15 dakikalık yolu. Ee, burası yakın giriş. İki girişi var Tayrona'nın. Dedik yok çok fazla dedik. İki kişi 25 dedi o zaman. Tamam dedik verdik. Bence 20 idi yani kişi başı 10 falan. Zaten internette de şey yazıyor. Centro'dan yani merkezden 8000 yazıyor. Adam da buradan işte bize 12 13 falan çak diye çakıyorlar ya. Şimdi 3 saat yürüyüşümüz var ortalama 3.5. Biraz tırmanacağız falan dedi. Böyle yavaş yavaş gidelim bak. O kapıda bekleyenler tur şirketi falan işte. Burası böyle insanların yaşadığı Oha, bir ev. Ler, köy. Şöyle ufak bir nehirden başlıyoruz. Hey but don't fall is slippery I think. I can hold it. Jump. Don't fall. Çocuk olmak vardı ya. Zorlanıyoruz. <gülüyor> Evet, buralara araba geliyor bu arada. Burada hostel var. Kogo halkı şunlar gösterdiğim gibi. Yol var. Adam şey de at kiralayayım, araç olsun bilmem ne. Yok biz yürümek istiyoruz dedik, girdik. Araçlar da şöyle şunlar. Yol böyle. Yürüyelim. Burası giriş park için. Burada para ödeyeceğiz. Fiyatları böyle yazmışlar. 5 yaşındaki için. Abi turist için 64,5 yani 15 dolar civarı. Yerlilere 5 dolar. Hadi verelim bakalım. Gerçi evet yabancılara evet güzel böyle burada ödeniyor. Oh, buenas. buenas. Necesito documento. Oh, no. Si. Eniye. Böyle ablamız bize bileti kesiyor. Ne şey istedim? Ya bana çok pahalı. Ne şey istedim? Ya bana çok pahalı. Ne şey istedim? Ya bana çok pahalı. Ne şey istedim? Ya bana çok pahalı. Ne şey istedim? Ya bana People say every month they change the price. They say every month. Every month. Yeah, government don't control it. It's controlled by local people. So you get a ticket, you push through. The price is increasing. 129 bin olmuş. Yani bu. Böyle iki tane band taktı. Bir tane şu Mad Life'ın seyahat sigortası gibi bir şey günlük. Burada valla bir şeyler yazıyor da fiyatları hep karalamışlar ya. Böyle herhalde sigorta. İşte bunlardan biri sigorta Mad Life'ın. Biri de giriş için bilet. Bütün gün bunlarlayız. Toplamda 129 bin verdik. Sigortaya 10, 10 yani 109 oldu. Bir indirim indir bir şeyler oldu ben de anladım. Gracias. Böylelikle girmiş olduk. Nasıl 129 oldu ya o 10, 10. I didn't answer. I think we pay for this. Anlamadım valla bir şey de. Ödedik bir 30 dolar. Sigorta falan dediler. Saldılar bizi. <gülüyor> Gidiyoruz böylelikle girmiş olduk. 
Pueblito dedikleri yer deniz kenarı. Karayip denizinin olduğu yer. Yani yüzebileceğimiz, eğlenebileceğimiz yer. O yola giden yolun %5'ini tamamlamışız. Onu gösteriyor şu an. Devam ediyoruz. Bir daha çıkacakmışız böyle. Sonra inecekmiş diye. Yol üstü köy evleri. İnsanların yaşadığı yerler bu şekilde. Nepal'i andırıyor biraz. Şu ahır kısmı özellikle. 2-3 bambu, ara ekil, toprak. Müthiş. Kerpiç ev zaten. Ördekler var. Su içiyorlar. Ördek bey böleceğim. Tıslamayın lütfen. Ördeklerin tısladığını biliyor muydunuz ya? Ördekler tıslıyor yılan gibi. Bana bir şeyler Vietnam'da tısladıydı. Altı meydudum aslında. They make like tss, do you know? If you make them offensive, they <gülüyor> Uf. Buralara böyle hosteller yapıyorlar küçük küçük. Yol üzerinde dinlenme. Ha Kogu tarzı evler dedi Heyon. %10 yaptık sanırım. Bu arada girişte pasaportun aslını soruyorlar. Muhakkak getirin. Öyle fotoğraf vardı, kopyasını çektim, fotokopi falan yok. Taşıyacaksın sırtında, istiyor yani. Olmazsa almıyorlar diye duydum. Tabii 3-5 fazla verirsin, yine halledersin ama gerek yok, getir. <gülüyor> Atlar bize eşlik etmeye başladı. Duruyorlardı, görünce canlandılar. Giyo. <gülüyor> Dağ atları küçük diyor. Evet. Doğru diyor galiba. At bizi takip ediyor. <gülüyor> Atlar güzel hayvanlar ya. Ama binmeyin, yazık. <gülüyor> hey onunla ben ya. İki at onlar da bizim gibi böyle gidiyor biz de aynı şekilde. Ben you and me. Come come. Evet bir şey daha çıktı. Ne diyor? Bir yıl. Homo and los ultimos. Aa. Yüz yıllık ağaç diyor ya. Thunder it years old. Bu ağaç. Burada acayip bir de tarihi yatıyor arkadaşlar. Hepsini anlatacağım. Hocam. Vaaay. Para yok bence. Heyon gibi bir takım arkadaşım olduğu için çok şanslı. Ne oldu? Ne oldu? Ölüyordu. Vaaay. My partner ya. Yani. Hafta sonu gelmedik buraya kalabalık olur diye. Pazartesini bekledik. Güzel oldu. Kimse yok. <gülüyor> Doğru. Buraya Bogota'dan uçağa biniyorlar. Santa Marta'ya. Uçak biletleri abartmıyorum. 30 dolar, 25 dolar. Bedava yani Kolombiya içi. Gördüğüm en ucuz hava şeyleri. Uçak uçak ülkesi. Bu sebeple insanlar Bogota'dan tak geliyor bir hafta sonu. İki gün böyle tırmanıyorlar. İçeride çadırlar var, hamaklar var, oteller var. Kalıyorlar, tatilini yapıp dönüyorlar. O yüzden hafta sonunu geçirdik. Bir şey daha çıktı bak, hostel diyor. Viewpoint, Playa Bravo. Bak şurada bir kelebek, kırmızı. Yol çökmeleri, taş düşmeleri burada da var. Atmışlar böyle kenara. Tepeden düşüyor ama. Uf, yükseklik artıyor görüyorsunuz. Bayağı çıktık. Daha da var. Çok yukarıda bir ev var, gözükmüyor büyük ihtimalle kamerada ama. Kogular orada yaşıyormuş. Bir tane geçeceğiz. Bildiğim bir yer var. Özel araştırmayla buldum. <gülüyor> Oradan geçeceğiz. Ordu ordu. Bunlar var ya bir ısırıyor. Öyle böyle değil. Bu kadar karınca ordusu görmemiştim ben ya. Şu yola bir bas. Bak, bak o kraliçe buldum kraliçe. Asker ya da daha büyük. Bir akın akın ya akın akın ya. Şu yola bir basarsan var ya parçalarlar seni. Kurtulamayız burada. Hepsinin götü de kırmızı. Bak buraya bir şey yapıyorlar ama anlamadım. Hayvan ya hayvan yiyorlar. They eat something. Buraya bak gözüküyor <gülüyor> efsane ya. Ha bu karıncalar nasıl böyle işbirlikçi ya? Yaprak taşıyorlar yukarı, bölmüşler ve ayağıma da geliyor. Yani yol say. Baksana ya nereden nerelere ya. Yol yol. Evin atladı. Kimisini ezmiş ama araba geçerken. Araba umursamıyor tabi. Kar kıraş somayın. Bir sürü ölü var ya. Kırmızı kırmızı. Karınca yol. Devam. Bir de buraya nasıl geliyorsan gel. Diğer yolda kullansan. iki giriş var demiştim. İki yolda da yürümen gerekiyor. Bu yol daha uzun. Niye? Çünkü size kabile evlerini göstermek istiyorum. Kogu halkının. Kogi. Kogu bir bir çok eski insanlar. Kogu bir bir bir bir bir bir bir Looks like pussy. <gülüyor> <gülüyor> Yine duş alan bir at. <gülüyor> keep going, keep going. Buenas. Buralar böyle. Ağamız burada yaşıyor sanırım. Yerlerin evleri bu şekilde. Böyle burada. Şu taşlardan, tepelerde, mısır püskülleri. Kolombiya bayrağı. Turistik bir şey var burada ya. Böyle girdik ama bilmiyorum. Bak bu tarz evler. Hip coin. Tuvalet falan yapmış abimiz. Pantolonlar var. <gülüyor> Çıkalım bakalım yukarı. Yol üstünde böyle manzara noktaları var. Para istiyorlar ya. Neyin parasını istiyorsun? Manzaranın neyin parasını istiyorsun ya? <gülüyor> Her yeri şey yapmışlar ya mafyalamışlar. Bir buçuk dolar istiyor ya 5 dakikalık tepeye çıkıp manzaraya bakacaksın diye. Yörü dedim ya. <gülüyor> İçeriden görürüz biz. Parasından değil de Allah'ın dağı yani neyin manzarası, neyin parasını istiyor. İlginç. Bu Kogu People House. 
Kogular böyle bu evlerde yaşıyor. Kogu dediğimde Kolombiya'da yaşayan Sierra Nevada'ydı sanırım. Dağın eteklerinde yaşayan Kogi. Halkının evleri. Yol üstünde böyle bize kendilerini gösteriyor. Şöyle çıkalım mı oraya? Nasıl bir evmiş bakalım ona. Ah. Anasını satayım bir arı sesi geldi. Ulan bir şeyler de yürüyor burada. Uh. Ev böyle. Nasıl? İçi kapalı girilmiyor sanırım. Burada bayağı yaşıyorlar yani. Şu anda da bu evin bir sahibi var mesela. Ev onu zorluyor. Ev what are you They put some plastic glass there for as a window. I think it's strong house. Kültür evi değil mi? Yani şöyle bakınca çamur bildiğin kurumuş çamur. Şöyle biraz üfelesen yıkılır bile yani. Kapı takmış. Karanlık ya. Karanlık. içi kitli zaten kiler gibi. Önceden insanlar yaşıyormuş burada da. Şimdi böyle bırakmışlar. Ancak dediğim gibi bildiğin şu anda bile yerliler var yani. Beyaz giyen. Garip şapkaları olan, siyah uzun saçları olan Kogi halkı buralarda yaşıyor gerçekten. Ve şehre falan da iniyorlar, yürüyorlar. Biz Medecin'de falan bile görmüştük yani. Baya bilinen bir halk. Ve hala da bu tarz evlerde yaşıyorlar, kabileler yani. Hatta keşfedilmeyenler bile var diyorlar. Çünkü Tayrona Parkı çok büyük, kocaman bir park. Kocaman. Şu an şu kırmızı orta noktalardayız. İleriden sağa döneceğiz. Hobilito denilen yere gideceğiz. Yolun yarısında mıyız? Tam yarısında falan. Devam. Şimdi yol üstünde bir yer gördük. Böyle bir çıkalım bakalım dedik. Köy bildiğin ya insanlar yaşıyor. Ne oluyor lan? Let's go be ben. You wanna get inside? Kaç lan mesele? Orla. Hikrati. Bak be burası evleri. Abla içeride teyze bir bebek yemek pişiriyorlar. İçeride gerçekten beyaz kıyafetli Kogi halkı vardı. Önce teyzem rahatsız olmuş Eyon dedi. O yüzden dönelim rahatsız etmeyeyim. Aa, gülümseyip kapıyı kapatmış. Haklı yani. <gülüyor> Adam evinde Eyon geliyor kafasını sokuyor kapıdan. <gülüyor> Böyle işte burada yaşam var gördünüz. Devam yolumuz. Oye do suga da naran hapo. <gülüyor> Yemekten sonra Eyon dişini fırçaması gerekiyor da. O yüzden. Böyle ablaların evleri de böyle. Burada oturup yiyelim ya. Ablamı sıkıyor böyle. Okey. 3000 kişi başı. Yani 1 dolar bile değil. Portakal suyu taze. Güzel olacak. Sandviç de yapmıştık sabah. Onu da yiyelim. Süper. Portakal suyu mis. Hmm, very nice. Çok iyi. Sandviç nasıl? Süper. Sabah sandviç yaptık. Burada çok pahalı falan dedi Heyon yemekler. Bu arada 5 sene önce Heyon gelmiş buraya. Çok pahalı deyince dedi ki sandviç yapalım götürelim orada yeriz. Geride döneriz. Zaten çok yemek yemiyoruz bu aralar. O zaman da geldiğinde yemek yapmış getirmiş mi? Hey doggy come. Doggy. Tony da arfı. Doggy ga. Biz açıyoruz daha dur. Az bir şey veririz sana. Bu olmaz. <gülüyor> al al tamam vereyim. Al bakayım. Hmm. Artık domates yemez. Hmm. Onu yiyor. Salam var biraz, peynir var, ekmek Şu var. Salamı verelim ya. Yani sandviç müthiş. Çok güzel. Sinekler geldi yiyeyim hemen. Hmm. Hmm. Süper. I will give food to my friend. Nasıl oldu? Wow. Hmm, Nelik ya bu? Görüştükyon. Bitti. Ama bu gibi bitti ne? Ama yeme bitti. Sanda bütün yarısını köpekler yedi zaten. Evet. <gülüyor> Burada sorduğun geldi sonucu da ona verdik. Neyse bitti. Açsak hepimiz için. <gülüyor> Bak kogulü çocuklar geliyor şu an. <gülüyor> Bak bunlar kogulü. Baya gördüğümüz evlerde yaşayan çocuklar bunlar. Buralarda yürüyorlar böyle. Ufak çantaları var. Ayakkabı yok. Bembeyaz kıyafet, uzun saçlar. Dolanıyorlar böyle. Bir de normal evleri olan insanlar var. Gracias, hasta luego. Bak geldik köylerinden birine. Ya, takı falan satıyorlar orada. Kogi halkı. Billy. Buenas. Ve burada bir şeyler satıyorlar. Handmade. Bak really burada yazmışlar. Sierra Nevada'da yaşayan yani Santa Marta'da dağın eteklerinde yaşayan dört halk yazmışlar. Kogi, Viva, Arako, 
Kankuamu yazmışlar. Dört tane. Arkamda görmüş olduklarınız Kogi. Ancak pas vermiyorlar pek. O yüzden gidelim. Hey don. Hey don. Hey don. Sevmiyorlar turistleri ya. İlginç bay bay dedik. Cevap vermiyorlar. İlginç yaşam alanları var. Hani evleri hep oradaymış. Sanki böyle buradan yol geçmiş onları kimse umursamamış gibi bir durum var. Orada yaşayan pet şişe, pet kola, su, kola satan adam da var pet şişe. Portakal suyu satan da var. Yürüyen kogi halkı da var ayakkabısız. İlginçler ayakkabıları yok. Saçları simsiye upuzun. Hepsinin aynı. They were living in here over 5000 years. But so suddenly go on to make it national park and so many tourists tourist start to come. Doğru düşün 5000 yıldır burada yaşıyorsun. Devlet geliyor yol yapıyor. Turist geçmeye başlıyor bir anda kapının önünden. Şöyle so, böyle durumlar ortaya çıkıyor. Ve farklı dilleri var. Mesela İspanyolca bir şeyler soruyor dedi Deon. Cevap vermediler. Adios dedik yine cevap yok. Bye bye dedik. Bye bye anladı. <gülüyor> Düz devam. Evet yol bir daha ayrıldı. Yukarısı Playa Brava. Aşağısı dediğimiz Koguların büyük köyü ve plaja giden yol. Hadi bakalım. Evet uyarılar başladı. Jaguar çıkabilir diyor. Jaguar, El Fenino Grande de Amerika. Amerika'nın en büyük Jaguar diyor lan. Most biggest Jaguar in Amerika. Wow, I can hear tehlikeli ya. Aynen bura bir şey oldu. Bizim Jaguar çıkabilir diyor ya bu noktada. Gidelim bakalım. Panter. Orman derinleşmeye başladı. Garip maymunlar var yukarıda meyve atıyorlar arada yakalayamadım hiç. Küçük küçük böyle minik. Burada aynı zamanda jaguarı gördük. 300'den farklı hayvan çeşidi varmış burada. 300'den farklı. Ne diyorlardı? 100'den fazla belki 300. 300'den fazla bitki çeşidi. 300'den fazla hayvan çeşidi. 30'dan fazla sadece kuş çeşidi varmış. Sadece bu bölgede. Tayrona Park'ta. Bir çeşit böcek. Bir sürü. And when you are walking so many animals are moving. Hmm. Yeah, bir de bir sikiyor. Yani. Doğru. Arı çok fazla. Arıdan nefret ediyorum. Üz üzgünüm arı. Bir şeyler yılan mulan kertenkele falan her şey zıplıyor. E burası çok eski ve kutsal bir orman aynı zamanda. Konuşmadan gidelim jaguar kapmasın. Böyle sular var. Bol sivrisinekli. Nasıl kıpırca var ya su. Vebalı su. Ağaca bak. Ya yeah, tarih tarih. Turistler bu yoldan gelmiyor. Bu yol uzun. Yorucu ve Jaguarlı olan yol. Ancak biz Jaguar görsem, Jaguar, <gülüyor> Jaguar görsem biri ilk olabilir hayatımda ama sonda olabilir. Saygı. Bir sürü hayvan yaşıyor, doğaya saygı yazmışlar. Ağacın köküne bakar mısın? Heyon kadar ya. Mantarlara bak ya. Şirinler ya, şirinler köyü. Bak şu da yabani arı kovanı. Oo, i̇şte bu kovanlardan dolu ya böyle buralarda var. Demin bir tane gel hey onun koluna. Elim kadar ya. Benim ilk ve son ara burada. Hmm. Kokluya gidiyor. Ha, bu arada Heyon 5 yıl önce buradayken hayatında ilk defa arı sokmuş. Ve beni hayatımda hiç arı sokmadı. Ya bu demek oluyor ki burada beni arı sokabilir. <gülüyor> Umarım sokmaz. Alerjim var mı bilmiyorum. O yüzden de korkuyorum. <gülüyor> Arıdan ama diğerlerinden. Jaguar çıksa kapışır mıyım? <gülüyor> Maymun da var. Ama arıdan kaçıyorum. Ağaca bak. Kökler birleşmiş gitmiş bu. Çöke bak. Burası var ya. Doğa ana doğa. Ben buraya 300 hayvan mı demiştim ya? Özür diliyorum o 300 bin. 300 bin farklı hayvan. 300 farklı bitki. 30 da farklı kuş çeşidi var. Ve Kogi halkının yaşadığı yolu böyle gösteriyorlar. Buradayız. Onların köyü buralarda. Bizim böyle şeye gitmemiz gerekiyor. Sahile. Yol buradan diyor ama. Dur bakayım. Ben sanki orası diye baktım. Bir orayı okuyalım. Bak burayı böyle kapatmışlar. Direk biz geçelim dedik. Çünkü haritada gözüken koca bir köy var orada. O köyü görmek istiyoruz. Nasıl gözüktüğünü bilmek istiyoruz. Devam. Düşen ağaca bak. Burayı da el ilgilenmesi ve vizitemsi bir şeyler yazmışlar da hep İspanyolca. Yazsak masak gidelim. Böyle kayalar falan var ama sanırım gizli bölge falan yazmışlar böyle. Ne gizli bölgesi bakalım. O, o uçan şeye bak çıldırıyorum ya. Don't go there. Here I think. Burada bir şey yok ya. Gizli bölge yazıyor haritada burada ama. Umarım yılan yoktur. Burada bir şey. Burada bir şey yok ya. Kayalar düşmüş. Çıkayım ben buradan. Haydi ise proje video. Yasak bölgeye girdik bir şey yok. Maybe up there. 
Şu merdiven yapmışlar ama yol yok. Herhalde kaya düşmüş kapanmış. Böyle kayayı desteklemişler taşları burada. Yasak da ama bir şey yok herhalde tehlikeli falan diye mi? İki ağacın arasında böyle kaya var. Dönelim ana yola. Acaba bir yere geldik. Kokya evleri var. Bakalım insan var mı? Kayalar var ya böyle üst üste ya. Kocaman. Yaşayan var sanırım burada. Görüyor musun? Girdik direkt ama böyle evler var. Tahta, üstü, çat. Başka bir şey yok. Burası da bu arada yasak bölge sanırım. Ulan var bir sürü hayvan oynuyor şu an yerde. Full fruit böyle düşünmüş. Şey meyve. Esmit. Arayla buraya bir tane Kogi abi gördük İsmail'e konuşan. Kapalı dedi. Video çekmek 1 milyon peso falan dedi. 1 milyon peso 500 dolar bu arada. Yok pardon 250 dolar. Turist istemiyor. Turist istemiyorlar Covid'den dolayı. Ancak buraya gelmemizin sebebi aslında yoldan geçip şeye gitmekti. Pla plaja gitmekti. Burada plaj yolu var böyle buradan. Ancak adam dedi buradan geçmeyin yukarıdan geçin dedi. Videoyu da kapat dedi. Kapattı ben de ne yapayım. Ayakkabıları yok. Aynı gördüğümüz gibi beyaz kıyafet, uzun saç. Genç onun İsmail'e konuşuyordu ama. Değil mi? Buradan geri dönün dedi. Dönüyoruz işte paşa paşa. İşte demin gösterdiğim gibi böyle dağlarda, ortalıklarda adamların evleri var, köyleri var. Bu hanenin halkı mesela 30-40 vardır. Belki fazladır. Çünkü bayağı ev vardı. Burası bildiğin büyük köydü. Ee, ama abimiz bizi sokmadı. Covid dolayısıyla. Aslında kapalı duymuştum da dedim gözlerimle bir göreyim. Belki açıktır. Değilmiş. İçeriden yol var aslında. O yol sahile giden yol daha kısa bir yol. Bu bizim şu an geri döndüğümüz yola kıyasla. Ee, buradan geçelim sahile inelim dedim. Sanırım o yolu paylaşmak istemiyorlar turistle. Kendilerini izole etmişler. Köyü ve o yolu. Sahile giden yolu. O yüzden bizi oradan geçirmedi. Dönün uzun yoldan gidin dedi. Bize dönüyoruz. Karıncalarda devam. What do you feel? Hatimam, I feel sorry to them. I respect them. Böyle para verelim geçelim de diyemedik aslında. Desek belki de kabul eder ama bilmiyorum. Belki de etmez. Video çekme dedi. Video çekmeme şey yaptı. Döndük ya rahatsız etmeyin. Ne yapalım? Ha şey diyecektim. Böyle burası yol üstünde olan bir köy. Bir de dağlarda, yamaçlarda e, uçurumun kenarlarında olan köyler var. Ve bir de burada Kayıp Şehir diye bir şehir var. Bu eski Kogülleri, Kogi halkının yaşadığı şehir. Kayıp Şehir diye geçiyor. Ve oraya turlar düzenleniyor. 4-5 gün böyle bizim yürüdüğümüz gibi yürümeniz gerekiyor. 4-5 gün abartmıyorum. E, yollarda kalıyorsun. Yemekleri falan onlar veriyorlar. Kalacak yer çadırda malada kalıyorsun. Ten şeylerde hamaklarda yatıyorsun. Ondan sonra köylerine varıyorsun. Köylerinde de bir şey yok. Kayıp şehirde artık yaşayan yok. Sadece eski büyük bir medeniyet olduğunu anlayabiliyorsun. O ne lan? Helikopter böceği ama Çok kanatları oh, yandan. So first, my first time. Ucunda sarı yapraklar var kanadın. Oh, so Kapattı kanadı. Böyle o kayıp şehre turlar işte 4 gün 5 gün olduğu için 400 dolar 500 dolar şirketine göre işte özelliklerine göre turun değişiyor. Öyle tek başına da aldım ben gidiyorum diyemiyorsun. Yolu molu belli değil. Nerede olduğu belli değil. Hiçbir şey belli değil. Ve dağlara giden yollardan tırmanıyorsun. Turu yapanlar zaten Kogi halkı. O yolu biliyorlar. Seni de o yoldan götürüyorlar. Ama dediğim gibi yani öyle tek başına gidip yapabileceğim bir rota değil. 2 günlük yerler var. 3 günlük yerler var. Bir haftalık yerler var. Giriyorsun çıkmıyorsun öyle yerler var. Bir İtalyan gelmiş demiş ben bir size yaşamak istiyorum. Telefonu telefonu atmış. Sevmişler İtalyan'ı. Yaşıyormuş burada. Eşim National Eşim Geographic Eşim. belgeseline çıkmış adam. Baya beyaz kıyafet yaşıyormuş böyle bunlar. Öldük tamam. Yola bak. <gülüyor> Az kaldı sahilde. Ancak bize enerji kalmadı. <gülüyor> Tarzan'ın sarmaşıkları nasıl sarılmış. Tarzan böyle bunlardan zıplayıp uçuyordu. Ha, Tarzan acaba buralı falan mı ya? <gülüyor> Ay ver Tarzan from. Amerikan ya. Tarzan speak English. <gülüyor> Vaa wow, ağacın üstünden de rakıyor. Baksana ilginç değil. Aa, Şurada deniz. okyanusu var da gözükmüyor ya. Denizi gördük. Ha var yine bir saatimiz. Bunun da deniz gördük. Kolombiya insan var da içi deniz daha önemli. Doğru. Hiç insanlar asla asla <gülüyor> ama benim beynim bitti. Şey diyor insanlar Kogi'leri takmıyor diyor Kogi halkını falan. Deniz i̇nsanlar gibi. denize geliyor eğleniyor diyor Karayip denizi. Kankun gibi. Aynen Kankun gibi yerleri takmıyorlar diyor. Doğru yerlerde onları takmıyor. Bizi takmadıkları Ama gibi. bana bak ne yapıyor burası da. Everybody enjoy holiday ama biz ne yapıyor? Burada çok ilginç küçük böcekler var. Ne yapıyorlar bunlar? Kırk ayak gibi böyle. Kayanın üstündeki mantarları falan mı yiyorlar? Ne yapıyorlar acaba? Yaşam alanları ve burası bu kaya. Bir sürü. Tüm kayalar. Vaa wow, burası full o böcekler. 
Baksana mantar yiyor ya. Bu ne ya? Oha. O so many day. 40 ayak. Oha. Oh it's hard. Tak tak tak tak. Did you see? Not on the turn. Wow. How many day here? So many. 40 ayak aniye. Oha işte böyle bir şey. 40 yüz ayak. 40 ayak değil. 4 40 bin ayak. Devam az kaldı. Geldik. Vallahi geldik. Kimse yok ya. Let's see. Bye bye. Tada da. Kokonatlar falan var. No bad you know. Wow, kimse yok. Ah, naked ya. Abi çık, eli eli. Abi burası bu arada çıplaklar plajıymış. İnsanlar çıplak ve arkada sanırım cinsel ilişki var. Böyle bir yer burası. Naked bir şey yapamadım. Abi zaten kimse yok. Biz bir indik. Bir baktım adamla kadın aşina fişine yapıyor. Neyse çok şey yapmayayım. Fiş bebeği bu education güzel değil. Kaçalım buradan biz. Evet. Böyle deniz baya güzel. Ama böyle plajlar var tek tek. Burası biraz daha gizli saklı olduğu için buraya çıplaklar plajı diyorlar. Yani aşina fişine yapan abiler ablalar geliyor buraya. Ee, bizim yerimiz aile yeri daha böyle makul yerler. Bu burada bebek için değil, biz için değil. Aynen bizim yerimiz değil burası. Şuradan biraz daha devam edince ikinci plaja geçiyoruz. Öyle yapalım. Burada girmeyelim. Hadi. Hadi. Anlaşıldı buranın niye çıplaklar plaja olduğunu. Diyor ki 100 kişi battı diyor. Kayboldu gitti diyor. Bunlardan biri olma diyor. Yasakmış yüzmesi burada. Yasak. Aslında çok güçlü. Doğru çok güçlü. Evet. Diğerine gidelim. Yasak olma sebeplerinden biri dediğim gibi insanlar batıyor. Çok dalgalı. E, o yüzden <gülüyor> çık. <gülüyor> Orospuk çık yapıyorlar. <gülüyor> Abi girdiğimiz yere bak yine ya. Of. Kesiyor var ya. Dikenler de var. Değil mi? Hey, hey, how finish? Oy go go. If you get inside it's gonna finish. Really finish. Wah. Oh. Uh, bir yere ver. Oh, so big coconut. Oh, so big coconut tree. Ben I saw so nice coconut. What do you think about here? It's really new. Coconut'a baksana ya. Bedava buldum ya. Bunu kestirip... <gülüyor> Atayım ya. Güzel kokonat. <gülüyor> yeah, butterflies. Oo. Oo, poz veriyor ya. Süper değil mi? Oh, he try to bite my shoes. Look at this. This bad end. Oh, so cool. So can you? I did. We don't go ya. Yeah. I hear so get inside I think. Ah! Aslı bir dedi. Oh. Buz gibi var ya. Come come, you gonna feel it like. Nice no? Buradan da geçelim. Why we fucked up like this inside of jungle? Evet, burası var ya burası. Şu kapatılan yol, demin bizim geri dön denilen Kogi, yani demin dedim 200 saat önce. Kogi köyünün yolu. Plaja bağlanan yol bu şekilde. Adam bizi oradan geri yolladı. Buraya gelemedik aslında. Buraya gelecektik, bağlanacaktık. Geri yolladı. Ta arkadan döndük 3 saat. Bu yoldan geldik böyle. Şimdi plaja. Hadi bakalım. Bu eski köprü yıkılmış. Covid'den öncedir belki de. Su da yok gerçi burada. <gülüyor> bit artık be, bit be. Asla bitmedi. Asla bitmiyor ya. Şuraya bak şuraya. Nasıl oynuyorlar böyle? Bıkkı bıkkı. Bıngıl bıngıl. <gülüyor> Ve sahil kesimi. Bak şu işareti görüyorsunuz. Bu eskilerde kullanılan yerli işareti. Nazi işaretine benziyor ancak değil. Buranın yöresel işaretlerinde. Bu işaretleri çok gördüm. Yerli kesimlerde kullanıyorlar baya. Ve geldik. Ne oldu bir ev gibi bir şeyin önünden giriyor şu an. Tam burası turistlerin gelip kaldığı çadırda, hamakta kaldığı yerler. Bak görüyorsunuz duş alma yerleri arkada. Çarşaflar asılmış. İnsanlar böyle takılıyor. Çadırlar, her şey var. Burası insanların yani turistlerin gelip takıldığı yer. Ancak buraya gelen her turist, turist bir kısmı yürüyor. Ata binmeyenler hariç. Hadi gidip yüzelim biraz. Hadi yeni yer. Hadi yeni yer. It was too dark at that time. Beş sene önce Heyon gelmiş burada bu tarz hamaklarda uyumuş bak hamağı görüyor musunuz? Şey de var zibillik cibillik. That time it was so crowded but now so quiet really really quiet. Doğru. Artık pek insan yok o zaman çok kalabalıktı diyor Heyon. Şu an o kadar yok diyor bak çadırlara bak nasıl sırayla dizilmiş böyle bir sürü. Tent all around like the tender but for me it was expensive that's why I just use it. Heyon ilk geldiğinde beş sene önce baya fakirmiş öğrencilik yılları. İki dolar verdim hamağı diyor pahalı gelmişti diyor o zaman. Ama hamak yani sonuçta. That's true. That time was so hammock or so depends on location. Price was so different. So I just find the most shit hammock and I was really... Most shit hammock? Yeah, two dollars. Depends on hammock, price was different. Yeah, depends on point. Not only this point. There's a little far from the city center point. Okay. 
Görüyorsunuz böyle. Çadırlar 10 dolar, hamaklar 2 dolar, 3 dolar. Gerçi 5 sene önce şu an artmış durum. Burası böyle ancak pis ya. Kokonat şeyleri falan bir sürü dolu. Şu taraflar galiba temiz. İnsanlar orada takılıyor. Şu gördüğünüz tepe en meşhur şey burada. Santa Marta, Tayrona Park'taki en meşhur. Ne diyeyim kule. O da şey gibi. Kogi evi gibi. Bir restoran var. Fiyatlar biraz pahalı şehre göre. Ama yine 5-10 dolar arası buluyorsun bir şehir. En ucuzu 5 dolar. Ama 5 sene önce pahalıdır. Bir de öğrenciyiz nasıl? Şu an yani pahalı yine şehre göre ama 5-10 dolar arası değiş. Hadi gidelim girelim ya suya. Geldik sonunda oturduk kuma. Çok güzel. Ama tere çok güzel. Bu Azrında ilk kez Plaza'daki Kolombiya Plaza. Doğru denizde şey Kolombiya'da ilk defa deniz kıyısındayız. Cartagena sonrası. Orada girmedik burada girelim diyoruz. Böyle güzel, mükemmel değil ama güzel. Arkası daha dalgalı, burası daha sakin. Kayalar var. Arkada Heyon'un ünlü bir kule, manzara noktası. Böyle biraz yiyelim, sonra gelin. Oo! Kol. E dongo dongo. Dip ya. Otur. Dongo, little bit help me. Bastıyla son kol. Sağ ol. Sağ ol. Fani. Güzel son açtan ya. Evet. Teşekkür ederim. Nasıl oldu? Çok büyük bir fan. Çok büyük bir fan. Sen hiç koyduğun yerine koyduğun yerine. Vay güzel eğlenceli. 4-5 saat yürüdükten sonra insan bir hoş oluyor suyun içinde. Süper oldu. GoPro'yu sokmak istemiyorum. En son soktuğumda GoPro 9 bozulmuştu. O yüzden elim havada dolaşıyorum böyle. Neyse kamerayı bırakayım da biraz eğlencemize bak. Şu tepeye çıkalım dedik ya bakalım ne var tepede. Ben de merak ettim. Kayalardan basa basa böyle. Oh, ay slippery. Böyle tepede Kogi evi var. İçinde hamak var. Yani burası manzara noktası. Böyle sahili gördüğünüz bir yer. Buraya böyle hamaklar da asmışlar. E i̇nsanlar takılıyor. Manzara noktasını izliyor. Biz de böyle geçiyoruz. Harika. Hayır manzara süper. Manzara harika çok güzel ya. Güzeldi be. Ama değer mi o kadar yürüyüş şey bilmiyorum. Sadece sahil plaj için geliyorsanız değmez. Ama yürüyeyim bir de böyle denize gireyim serinleyeyim diyorsanız değer. Süper. Bu da diğer plaj. Abi kene ısırmış ya ormanda. Nasıl çıkacak bu? Kafasını sokmuş yemin ediyorum. This animal if had to stay inside is dangerous. Let's ask the local people. Abi kene ya bildiğin kafayı sokmuş ya. Kırım Kongo kanamalı olacağız ya. Şu kolumuzdaki bant aklıma geldi. Burada sigorta var. Gidip sigortadan faydalanalım. Orada doktor gibi bir şey vardı. Ona soracağım bu nasıl çıkacak diyeceğim. Bakalım ne yapacak. Ola ola. Abla İngiliz. No. Tengo problema. Poquito problema. Ese. Animales. Yeah, he just... Tu sırayı değil mi? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne olursa? Ne Kadın direkt yaktı keneyi, bir şeyler yaptı. Bilmiyorum, umarım ölmem ya, aldı direkt. <gülüyor> bak 10 lira verdik ya. <gülüyor> şey, demek ki vermemek gerekiyormuş. Bak hayvan geldi beni soktu kene. Umarım ölmem, normalde zehirli falan oluyor onlar. Kafası içinde kalıyor. Kadın aldı parmağıyla. Yok yok çıkarma dedim. Bir şey olmadı, kafası burada dedi. <gülüyor> ne diyeyim ya, yani, başınıza bir şey gelirse böyle arkadaşlar, ölebilirsiniz sonra. Da. Kadın aldı, ateşi vurdu, yaktı, ayağıyla da ezdi, geçti gitti. Abi... Böyle çorabımla ayağımdaki kumu temizliyordum. Bir baktım bir şey orada gitmiyor. Dedim bu ne falan kızardı bak biraz. Alkol falan sürdü de acıyor ya. <gülüyor> Bilmiyorum kene de ısırmalı demem. Hayatımda ilk defa kene ısırdı. Allah senin de. Ben gidiyorum ya sinirim bozuldu. 
Evet bunlar da yükçü eşekler. 60 pardon. Biz buradan gidelim. Geç oldu. Daha 2-3 saat yolumuz var. Saat şu an 4.30. Gidip otobüsü yakalayıp dönmemiz gerekiyor. Eğlenceliydi. Dinlendik. Şeyimizi attık. 1 litre suyumuz var. Yeter bence. Buradan gidelim. Hadi bak. Bu abla da ağaçla birlikte romantizmin doğruklarında. Telefonu da konuş. Güzeldi. Ha değer mi? Denizi güzel mi? Sen değil de bence değil. Aslında here is most popular national park in Colombia and people say most ugly national park in Colombia. Doğru. O kadar güzel değil. Bu da buranın diğer girişi. İnsanlar buradan hostel ayırıyor, ödeme yapıyor, geri dönüş falan. Burada bir şey bekliyorlar ama aa, atlarla falan gidiyorlar bak. Dediğim zenginler yürümek istemiyorsan atla devam. Yazmışlardı deftere kabayos diye. Atlarla geçecekler o yanımız. Biz yürüyelim. Bu arada Tayrona'nın girişinde verdiğimiz para girdikten sonra istersen bir yıl kal geçerli. Ee, ancak bir gün çıktık yarın bir daha girmeye çalışalım. Bir daha ödettirecekler sanırım yani düşününce. Şu kolda uyusan falan ve çıksan gizli gizli gelsen ödetir bunlar ya. <gülüyor> Kaçamaz. Her şeyi yaptık. Bu atlar böyle böyle geçiyorlar. Yol aynen çamur at yüzünden ama gidiyoruz. Bak bu telaş hep turistler beklemesin diye görüyor musun? Adam 3 atı bağlamış dehliyor. Biz de böyle yürüyüz. <gülüyor> Ama biz de at gibi. Biz de bizi çok geçiriyor yürüme gitsin. Ha kene bile ısırdı ya attan farkım yok. Kene gitti bu arada aldılar. Acı acı bir şey yok şu an. Tamam ölürüz en kötü ya yapacak bir şey yok. Aslında kendim çıkaracaktım. He on dur dedi. Sonra aklıma şu kolundaki bant geldi dedim. Dur lan şuna bir gidelim bakalım ne yapacaklar. Benim yapacağım aynısını yaptı. <gülüyor> Kayı nasıl desteklemişler baksana çubuklar <gülüyor> <gülüyor> Dalga geçiyorlar. Bu arada burası ana yol. Heyon'un da 5 yıl önce gelip geçtiği yol. Nasıl görüyorsunuz bak arkada bir turist abi var. Önden giden bir abi var. Bizim o öteki yolda bir tane Allah'ın kulunu görmedik. Neden? Çünkü orası 3.5 saat burası 1.5 saat. Devam. Yola bak atlar püre yapmış burayı. Okay not that fast. <gülüyor> Ve atlarla birlikte yürüyoruz arkada atlar var. Önde atlar var. Önde <gülüyor> Bak yol üstünde böyle otel odaları da var. Kogi tarzı ama otel. Herkese gitti biz böyle gidiyoruz. Oluyor mu? Oluyor. Baksana millete. Toplaştık ya. Aa ne güzel la o. Karanfil mi? Aman kene gelmesin. Ot, otlardan zıplayayım geçeyim. O diyeceğiz. No way. Herkes oradan geçmeye çalışıyor ama herkes düştü. Herkesin ayağı sandı. Hadi bana make it better. Aa değeril don. <gülüyor> Let's remove it. Really everybody. Abi derelerden geçip duruyoruz. Çıkardık ayakkabı. Islanmasın. Acayip koku yapıyor bizim ayakkabımız. Onların çamaşır makinesi var atıyorlar yıkıyorlar ama bizim yok. O yüzden ıslatmak istemiyorum. Ama aynı böcek tarafından tekrar ısırırsam <gülüyor> ayağımı kesmek zorunda kalacağım sanırım. Biraz yürüyelim ayağım kurusun giyeceğim. Abi bir şey gözüküyor bilmiyorum ama biz de göremiyoruz yani normal. <gülüyor> Hava karardı. Biz dönüş yolunda son 20 dakika falan kaldı. İyice kararacak. Son 10 dakikamız büyük ihtimalle zifiri geçecek. Flash falan atacağız. Gözükmüyor neyi çekiyorsun? Hadi gidelim böyle. Evet Tyrone'a videomuzda sonuna geldik. Burası da birinci giriş. Otobüsler var buradan Santa Marta'ya. Ee, gideceğiz Santa Marta'ya doğru umarım. Video hoşunuza gider. Size gelirseniz bizim gibi gezin. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Ben olsam Tıraş. Eğer gezi videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.